sauti mwambie Mungu hii ni kwa resma sema na moyo wangu hebu inua sauti yako omba pamoja na kuombea mafungo na kujiweka wakfu kwa neno la Bwana baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwokozi mfalme jina lako litukuzwe ufalme wako uje katikati yetu ikawa asubuhi ikawa jioni na siku ya kwanza ya mafungo ya mwaka huu kwa resma Jumatano ya majivu uhimidiwe kwa ajili ya kanisa lako liloko hapa mamia kwa maelfu ya watu wengi wanaoabudu nasi online na kwa njia ya redio baba ulibariki kanisa lako na watu wako tunajiweka wakfu kwako sasa kwa wito wa neno lako na kwa pumzi ya neno lako upende kusema na kanisa lako waziwazi wala usinyamaze wabariki watoto wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi wakiwa mbali Mungu wa rehema Usikie maombi, usikie sala, usikie dua, uyaone na kuyapokea mafungo ya watoto wako. Na tena e Bwana, uzikubali na dhabihu na nadhiri ambazo watoto wako wanaleta madhabahuni pako wakati huu wa Kwaresima. Sikia na sifa za vinywa vyetu. Tunajiweka wakfu kwako sasa na daima. Sema na mioyo yetu. Nasi tumezivunja roho zote za mpinga Kristo roho la bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna tunavunja maagano na laana za kila namna kwa jina la Yesu tamalaki katika ibada hii tembea na nguvu zako utubariki sasa na daima katika jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina na kanisa la Mungu liseme amen alafu mpigie bwana makofi mengi haleluya Ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Hii ni kwa resma. Na neno la Mungu ambalo tumepewa katika majira ya kwa resma ya mwaka huu Jumatano ya majivu neno lililotumwa kwetu na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT ni kutoka kitabu cha Yoeli mlango wa pili mstari wa 12 mpaka wa 14 kitabu cha Yoeli mlango wa pili mstari wa 12 mpaka wa 14 kitabu cha Yoeli nabii Yoeli mlango wa pili mstari wa 12 mpaka wa 14 na mimi ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Neno la Mungu lasema hivi. Lakini hata sasa asema Bwana nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuongolea. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu mkamrudie bwana mungu wenu mkamrudie bwana mungu wenu kwa maana yeye ndiye mwenye neema amejaa huruma si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema naye hugairi mabaya amen tutulie tuombe mungu mwenyezi Uliyesema daima kwa vinywa vya manabii na mitume tokea kale na zamani na hata sasa ungali ukisema na kunena. Ninaomba useme na kanisa lako. Mamia kwa maelfu ya watu wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi kwa njia ya TV online na kwa njia ya redio. Wabariki watoto wako mahali mahali duniani kote. Useme nasi kwa pumzi ya neno lako. Sema nasi wala usinyamaze. Utubariki sasa na daima kwa pumzi ya neno lako. Ulitume neno lako nalo halitakurudia bure, lakini likatimize na makusudi yake sasa na milele kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu liseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, neno la Mungu katika kitabu hiki cha Yoeli ambacho ndicho kinachosimama na sisi katika mafungo ya siku 40 ni neno la kinabii kichwa kinachotuongoza 
katika mahubiri yetu na katika kalenda za kanisa tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote hii ni kwa resma wapendo wa mabibi na mabwana kuna haja na kuna umuhimu wa kutumia nafasi ya siku arobaini ambazo tunapewa katika uh, mwaka wa kanisa na katika siku hizi arobaini ni siku za mafungu na ni siku ambayo tunapaswa kumrudia Mungu kwa mioyo yetu yote tunapozungumza juu ya kumrudia Mungu tunamaanisha nini kumrudia Bwana katika maisha yetu au tunaposema kutubu na kurejea kuna toba alafu kuna kurejea kuna watu ambao wanatubu lakini hawarejei wanaweza kutubu na kungama kila Jumapili na kutangaziwa msamaa wa dhambi kila ibada na kila Jumapili lakini hawarejei na toba ni toba yenye marejeo hata Yohana alipohubiri Yohana mbatizaji alisema tubuni basi mrejee zija nyakati mpya za kuburudishwa katika maisha yenu kwa sababu kazi ya toba ni kuleta burudisho katika maisha ya watu na mwaka huu Mungu ametupa kuwa na nafasi ya mafungo haya mafungo haya ya mwaka huu kama ambavyo tumefanya kila mwaka kwenye ushirika wetu wa kijitonyama tumekuwa tukihudumia mataifa zaidi ya mia mbili duniani kote kwa hiyo ni mafungo ambayo tunashiriki na pande mbalimbali mbali za dunia katika mafungo haya yaliyojaa toba na kurejea tunapozungumza juu ya kumrudia bwana kurudi ni baada ya kuona kama umetanga tanga baada ya kugundua kwamba umeenda njia isiyo salama bwana Mungu alimwambia Musa kule jangwani mlive izunguka milima hii ya tosha sasa geukeni upande wa kaskazini tunaposema kumrudia bwana na mtumishi wa Mungu nabii Yoeli anaposema na taifa la Israel juu ya kumrudia bwana ni wakati ambao walikuwa wametenda dhambi wamemwasi Mungu na kwa sababu hiyo maisha yao yakapita kwenye nyakati ngumu yakapita wakati wa kuliwa na madumadu na parare na nzige na kutu na wezi na wanyang'ani na hiyo ndiyo kazi ambayo ya, ya, ya dhambi katika maisha yetu kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti mshahara wa dhambi ni mauti pamoja na kwamba tutakuwa na nafasi ya kutubu kila siku itwapo leo lakini pia kanisa linafungua mlango na ofisi ya kichungaji kupata nafasi ya maungamo ya siri na mambo ambayo ni ya siri wezi kuzungumza hadharani unapata nafasi ya kupata maungamo ya siri na maungamo haya ya siri ni maungamo yanayofungua moyo wa mwanadamu napata nafasi ya kueleza mahali ambako dhambi imekupitisha na umepokea mshahara wa dhambi na mateso katika maisha yako kwa hiyo napata nafasi ya kumrudia Bwana kumrudia Mungu na tunamrudia Mungu katika maisha yetu kama ni wanadamu na tu katika hali ya nyama na damu tuna mengi tumekosa lakini hata wale ambao pengine wamejitahidi kwa namna ile ambayo wameweza wao na kufikiri hivyo lakini wanaishi katika ulimwengu wenye uovu na kukosesha na mimi nimesikia somo la la pili lililosomwa hapa na mzee wa kanisa akasema ole ni wa ulimwengu kwa mambo ya kukosesha ingekuwa heri kama mtu yule asingelizaliwa kuliko kumkosesha mmoja wapo katika maisha haya tena akasema ole ni wa yule ambaye makwazo yaja kwa ajili yake ingelifaa kama angetupa katika angefungiwa jiwe la kusagia na kutupa katika kilindi cha bahari huyo mtu aletaye makwazo nimewahi kuzungumza na acha niseme taratibu kuna kukoseshwa na ukakosea na duniani kuna makwazo 
Na katika maisha tunayoishi maofisini kwenye taasisi kwenye jumuiya kuna makwazo mengi na unaweza ukakwazwa uka, uka, ukavuna maradhi au wakati mwingine ukakwazwa ukashindwa kuendelea na safari ya maisha ya Ukristo au maisha ya familia au maisha ya ndoa kukwazwa kukoseshwa kwa hiyo hata wale ambao wamepata majeraha ya nafsi na watu wana majeraha ya moyo yanavu, majeraha ya nafsi yanavuja damu majeraha ya ndani umechoka umekata tamaa kwa jinsi ulivyowahi kutendewa kwa ukatili kwenye maisha yako na unakumbuka na ukiinua macho hivi unawaona wale watu waliokufanyia ukatili ni wakati wa koresma uombe Mungu ayafute hayo makwazo kwa sababu unayo ndoto kubwa sana ambayo moyo wako wenyewe hautoshi kubeba watu na ile ndoto ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni bora udiliti uondoe vile vitu ambavyo vimekulemea kwenye maisha yako kwako ili usimame utimize lile kusudi ambalo Mungu amekufanya hapa duniani. Uwe na sense of purpose. Uwe na kusudi la kuwepo. Kuna watu ambao unakosa kusudi la kuwepo kwa sababu ya wingi wa makwazo na Mungu amesema ole wake mtu yule aletae makwazo kuna dream accident kuna ndoto ya, ya kuna kuna ajali ya ndoto ha, vision accident ajali ya maono unayoweza kukutana nayo kwa sababu ya watu wanaoweza kukukwaza maishani wapo waliokwazwa walikuwa naimba sauti nzuri ya kwanza lakini tangu wamekwazika hawajaweza kurejea kwenye kwaya. Wapo watu ambao walikwazwa, hawawezi tena kuja kwenye fellowship. Hawawezi tena kuja kwenye baraza la wazee. Wapo watu walikwazwa. Na mtu mmoja nilikutana naye nikiwa mchungaji wa ushirika mwingine. Na alikuwa hajafika kanisani kwa miaka kumi na saba. Anasema nilikwazwa na mchungaji. Akamkwaza tu akaona tena kanisa halina maana. Kwa hata wale ambao wamejitenga na kanisa, wamekwazo kwa namna moja au nyingine, Mungu akusaidie kutengeneza majeraha yao, majeraha ya moyo wako. Wapo mliokwazwa katika ndoa, wapo mlipo mliokwazwa kwenye familia mbalimbali, mahali uliko oa au uliko olewa. Wapo mlipo waliokwazwa na watoto, watoto wamekukwaza, moyo wako umekwazika ni wakati wa kuondoa kila kikwazo katika moyo wako na walio na majeraha ni wengi mno ajabu wengi mno ajabu wengi mno ajabu na leo mpone majeraha ya ndani bwana asiviwe kuna ambao hii siku ya majivu ya leo imekuja siku nzuri sana lakini tuliovaa nyeusi tumeshinda Wana wengine wametumiana sijui message sijui nini i love you i love you tu wongo majeraha matupu yamejaa ndani ya mioyo yao Na kwenye kwa resma hii mpone Bwana asifiwe Ha Na pengine hata wengine mjifariji fariji na hizo ready mlizovaa vifaraja aina yake Lakini majeraha matupu kwenye mioyo ya watu na tunahitaji kupona majeraha ya ndani. Sana. Sio siku ya wapenda nayo inapona majeraha, inaponya majeraha la msalaba wa Kristo unaoponya majeraha kwa maana yeye alijeruhiwa na alichukuliwa kwa ajili yetu. Sema amina. Kwa hiyo Mungu akusaidie kupona majeraha ya ndani. Katika siku hizi za mafungo ya kwaresma ya mwaka huu. Nabii Eli anasema mrudieni Mungu. Tumrudieje basi? Kwa namna gani tunaweza tukamrudia Mungu? Nabii Eli anasema tumrudie Mungu kwa maombi, kwa kufunga. Eh? Nabii Eli anasema tumrudie Mungu. Tumrudie namna gani? Anasema na tumrudie kwa kufunga, kwa kulia, kwa kuomboleza. Na tena anasema rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu mumrudie Bwana. Mungu wenu. 
tumrudie Mungu kwa maombi kwa kufunga na kuomboleza na kulia Wapendo wa mabibi na mabwana watu waninawi walipokosa na yona alipotumwa juu yao siku 40 akaambiwa akahubiri juu ya uso wa nchi ya Ninawi ya kwamba tazama Mungu ataiangamiza Ninawi kabisa baada ya siku 40 wale watu waliomba wale watu walitubu wale watu walifunga na mfungo wa aina ile sijawahi kuona mahali pengine paka ngombe mpaka mbwa paka paka walifunga wakamrudia Mungu na Mungu alisamehe Ninawi akawaongezea siku za kuishi. Mungu ni warehema na huruma. Sasa tuna aina mbalimbali za mafungu. Kama tunavyosema tunapozungumza hapa nasema tumrudie kwa maombi, tumrudie kwa kufunga, tumrudie Mungu kwa maombolezo, tumrudie Bwana. Na tunazo hizi siku ambazo tunasimama nazo. Sasa kuna aina mbalimbali za mafungo na mimi ningependa kufafanua hapa. Usijaribu kufunga kwa sababu ya watu wengine wanavyofunga. Lakini kuna maelekezo ya kibiblia namna ya kufunga na namna wa Kristo wanavyofunga. Kuna kufunga chakula. Hiyo ni moja wapo tu na ni aina moja ndogo sana ya kufunga. Funga chakula kwa masaa kadhaa na ambao hawatakula usiku, kuna ambao hawatakula mchana, na ambao hawatakula kwa masaa kadhaa. Hiyo ni moja tu ya discipline ndogo, ni dhamu ndogo ya kufunga kufunga chakula. Kwa hiyo uh, tutaangaliana eh yule kumbe afungage hapana. Si wote wanaofunga chakula, kuna ambao wana meza dawa kabisa, wanaishi kwa dozi za ma, magonjwa mbalimbali katika miili yao na wanahitaji kufunga na wao katika kwa resma hii. Na lazima wale kwa sababu ya dozi wanayotumia, lakini na hali yao ya afya. Lakini pia sio lazima hata kama haumi, si lazima kufunga chakula, anaweza kafunga ndio maana anaitwa mafungo ya siku 40. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza wakavaa nguo moja ya maombolezo kama ambavyo leo umevaa nguo nyeusi kwa mfano. Naona watu wengi hapa wamevaa black na black ni nguo ya maombolezo inayoonyesha kuomboleza pale anaposema fungeni anasema mufunge kwa kufunga lakini pia kwa maombolezo. Maombolezo ni kuvaa nguo nyeusi ambazo wakati mwingine kibiblia zinaitwa nguo za magunia na majivu nguo nyeusi na ninawapongeza pia wale waliokumbuka leo pamoja na mkanganyiko wa aina ya kuvaa leo lakini wakakumbuka pia kuvaa nguo nyeusi tumsifu Yesu Kristo kulikuwa kuna mkanganyiko kweli leo shughuli ilikuwa si ndogo huko duniani lakini watu wamekumbuka kuvaa nguo za maombolezo na mshukuru Mungu sana ni moja ya mafungo kuvaa nguo nyeusi au nguo inayoonyesha kunyenyekea. Lakini kuna kuvua mapambo yote. Meisikia wimbo tulioimba hapa. Kuvua mapambo mengi. Hizo wigi weka pembeni. Acha tu watu wajue una kipilipili katika kwa resma hii. Bwana asifiwe. <laughs> kuna kuvua mapambo. Watu wengi wanapenda kuvaa dhahabu sana. Watu wengi wanapenda kuingia yani saluni sana, yani poda mno. Hivyo. Lakini hata watu wakupite wakati mwingine maana yake unajua decoration inakutengeneza watu wanakujua. Utakapokuja kugeuka mali asili kwa muda wa siku 40. Unapogeuka tanapa watu wanaweza kukupita unajua. Alafu akikupita anasema eh ni wewe naambia ndio niko kwenye mfungo. Ya. Yeah. Kwa hiyo hiyo ni moja wapo pia ya kufunga, kuvua mapambo yote. Na watu wengi sana wanatumia muda mrefu pia katika kujipamba. Lakini ni wakati ambao unaweza ukapata nafasi ya kuvua mapambo yote. Na wengine pia wana aina fulani ya nguo ambazo eh, hivyo watu wanakufahamu, fahamu yani ni mtu wa vimini. Paka mchunga jana kila sana, jamani mvae nguo ndefu. Sasa mara hii wakuona na vitenge. Paka wakuulize una nini? Ambe, kwa resma hii. Bwana asifiwe. Hii ni kutengeneza mi, maisha yetu mbele za Bwana. Kuvua mapambo yote kuvua mapambo yote vitu vya fahari kwetu ili tuweze kunyenyekea na kukaa katika majivu na magunia lakini kurarua mioyo 
kurarua mioyo ni kuachana na mambo ambayo uliyapenda ni mtu ambaye unapenda saa zote muda mrefu kukaa kwenye majumba ya starehe kwenda kwenye klabu kukaa ba mpaka usiku na mambo mengine yanayofanana na hayo wakati wa kwaresma ni wakati wa kurarua mioyo ni wakati wa kuacha ma 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 mambo yote yanayohusiana na anasa za ulimwengu huu lakini ni wakati ambao unapaswa kurarua moyo kurarua moyo tunasema kwa maana nyingine anaposema nirudieni kwa mioyo yenu yote rarueni mioyo yenu asema bwana zile siri za moyo na watu wana siri za mioyo siri za uovu mume wako hajui mke wako hajui afahamu hajui maana ulivyo na bad behavior ulivyo na tabia mpaya nobody know mchungaji hajui tena unanisalimianga kila mara mchungaji kila mara bwana asifiwe haleluya sikujui lakini rarua moyo wako uone vitu ulivyo navyo <laughs> na siku hizi mna smartphone yani kuna baba mmoja aliingia bafuni ashajipaka sabuni ghafla akakumbuka ameacha simu yake na kwambia alitoka kwenye ukuta na papasa hivi. Mkeka anambia una shida gani? Ah kuna kitu nimesahau. Kwa maana nyingine moyo kwenye hiyo simu kuna bala. Kuna vitu vimewekewa umo vimewekewa umo vimewekewa. Na bahati nzuri akina mama Mungu amewapa milango ya ufahamu. Wana mikono yao ina sensa. Yaani mwanaume weka password weka na nyingine weka na weka weka na ya kichina. Na kuambia kwa mama mwenye nyumba akiishika ina anatumia chini ya sekunde kadhaa yani kabla ya dakika moja ameshamaliza kupata hiyo password yani baba mmoja tulikuwa nazungumza nayo msimwa anambia mchungaji tena ni, ni, ni ndugu yangu hivi wa kina mushi anambia mchungaji hebu niambie huyu mke wangu ni mganga wa kienyeji au ni kitu gani jamani hata nikibadilisha password nimeshabadilisha mpaka nikaenda kuomba rafiki yangu mchina wa pale kariya kwa kaniweka password ya kichina akia Mungu ameiondoa hivi hivi nikiwa naona huwezi kuamini eh ni Mungu amewaumba wanawake wana password kwenye mikono yao shida kile wanachokutana nacho wana stamina nacho ndio ile anasema Ah, uh, mstari ule unaosema ni teni nami nitaitika nami nitawaonyesha mambo makubwa magumu ya ajabu msiyojua. <laughs> Mimi huo mstari na usomaga mara chache sana maana ukiajua chini <laughs> unazimia unapata pressure figo zinafeli mambo makubwa magumu ya ajabu usiyojua ukiondoa password Kwa Mungu akuwezeshe kurarua moyo. Hicho ndicho ambacho Biblia inasema kurarua moyo. Upate nafasi ya kumtafuta mchungaji unayemwamini au padri unayemwamini. Wende kwa maungamo, rarua moyo. Rarua vinakutesa kwenye maisha yako. Sasa sijui mimi sielewi. Lakini wapo wapo watu ambao mioyo yao imebeba sumu kubwa sana kulingana na vitu ambavyo wamekutana navyo Mungu akupe neema katika kwa resima ya mwaka huu urarue moyo Una vitu vingi vya siri vinakutesa sana dhambi za sirini dhambi za wewe peke yako ukiwa ga mwenyewe huamini ni wewe unavaga hapa kanisani unapendeza namna hii huamini kama ni wewe unaimba sauti ya tatu hapa kanisani hata wewe mwenyewe unajijua tukikuacha peke yako mambo ya moyoni mambo ya siri ulio nayo ni magumu mno na yanakutesa sana na yanakutesa mno na laiti kama tungeweka nafasi ya nikachukua hii microphone alafu nikaondoa password kwenye moyo wako nikaruhusu uwaze kwa sauti eh hey. Geona maajabu yaliyoko kwenye mioyo ya watu na unajua 
Unavyoweza kwenda mpaka ukamdanganya mchungaji unajua. Unavyodanganya mke wako unajua. Unavyomdanganya mume wako unajua. Unavyodanganya uma unajua. Unavyolidanganya kanisa unajua. You know. Unafahamu. Lakini ni wakati wa kurarua moyo. Rarua huo moyo wako. Rarua moyo. Rarueni mioyo yenu. Jambo la pili katika kurarua mioyo ni kiburi cha uzima. Moyo usiojeruhiwa. Moyo usiotahiriwa, I'm sorry. Moyo usiotahiriwa. Moyo usio na tohara. Kiburi cha uzima. Na ni wakati wa Kwaresma, Mungu akusaidie kuondoa kiburi. Jamani, kiburi ni shetani mwenyewe. Kiburi hutangulia maanguko. Na kunyenyekea ni gharama. Ukiona mtu amevunjika, amekubali kunyenyekea. Oh my God. Ni gharama kubwa sana. Lakini kiburi nikiwa mwinjilisti sitasahau. Nilikuwa naenda kuhubiri segerea. Na nikapanda kwenye basi. Naenda ushirika wa segerea. Sita sahau miaka mingi iliyopita nikiwa mwinjilisti. Karibu miaka ishirini iliyopita. Sasa naenda kuhubiri ushirika wa segerea. Akaja jamaa mmoja ni mlevi. Alafu ni mlevi ametoka kwenye gongo gani sijui. Akaingia kwenye daladala. Akafika ma, am, daladala imejaa kwa akasimama pembeni pembeni yangu. Gari lipojitikisa hivi akanishika na nilikuwa nimevaa shati jeupe. Kwa hiyo akanishika akanichafua, nikabakia na fingerprint nyingi na akaniangukia. Alafu akashindwa kuamka. Kabidi mimi niamke, nimsaidie aketi. Alafu akataka nimuombe msamaha sasa. Kule kwenye daladala. Ah, daladala watu wakanunua kesi. Ah, siyo nini, siyo nini nipeleka gari polisi, siyo nini. Sasa tukakazana, yule dereva naye akakasirika. Aka, aka akataka kupeleka gari polisi. Mimi nawaambia hapana, mimi naenda kanisani na chelewa. Sema hapana, huwezi kuleta huruma hapa kuliko Mungu si kitu gani kitu gani? Hakuna sababu. Sasa wakati anataka kupeleka gari polisi, polisi pale kiburi. Akasema sawa, nipelekeni, nimewaweza. Unaenda kanisani nimekuchelewesha na wewe konda na dereva mmekosa hela. Alafu mnanipeleka polisi, polisi ndio unapataka mie. Sina pa kulala, sina pa kula. Leo mnanipeleka polisi nitakula bure, alafu nalindwa na mtoto wa bunduki. Nani bosi hapa? Ah, dereva mwenyewe akarudi. <laughs> Akana ana sababu ya kwenda. Kwa hiyo kule kwenye gari nikamuomba radhi. Eh, nika, sasa watu watu wanamuuliza, wewe unaomba radhi huyu mlevi kakufu. Nini hasa? Tumeshuka, tumekwenda kanisani. Bahati nzuri naenda nikaenda ofisi ya mchungaji nikamwambia bwana siwezi kuhubiri bila joho nimechafua shati langu jeupe nikaenda kanipa joho wakati ninahubiri kumbe wale wote waliokuwa abiria kwenye daladala washariki wa pale segerea na waliokuwa front sasa kipa waliokuwa yani wale watu unajua kuna watu wale wananuaga ugomvi wanakwaya <laughs> na mie mkanyago anamchafuliwa muhubiri Shetani ametuanzia kwenye daladala humo Nikajiuliza rohoni hivi ningesimama kibabe kule kwenye daladala leo ningehubiri je Basi nimehubiri nilipomaliza naita watu kukata kuokoka wa kwanza wale wanakwaya tulikuwa kwenye daladala moja wakaja wakaokoka wakampokea Yesu kwenye maisha yao na nikajifunza kwamba unyenyekevu ni gharama na sio lazima ukosee ili kule nyumbani kwa mke wako au kwa mume wako uombe radhi sio lazima wewe uwe umekosewa unaweza ukaomba radhi ukaomba msamaha ukanyenyekea wakati wa kwaresma kwa ajili ya kumaintain peace amani ya familia amani iwepo Hayo makofi ya toshi piga makofi yanayoeleweka ya shangwe haleluya Na Biblia inasema msimpe ibilisi nafasi Msimpe ibilisi nafasi Kwa hiyo Mungu akupe neema kwa resma hii hata kama watu walikukosea Tengeneza Na neno la Mungu limesomwa pale na mzee wa kanisa amesoma hapa pale mama yetu mama Lucetta Tarimu 
neno la Mungu linasema mtu akikurejea mara saba akikwambia nimekosa msamee wakati wa kwaresma samee samee wengine kama wewe unavyosamehewa na Mungu kwa kuna watu wengi umeshakaa ni mdogo wako umemsomesha umehangaika naye lakini kiburi kiko pale kuliko mlima Kilimanjaro yuko juu kupita mawingu yote <laughs> na kila siku anaimba kanisani eh bwana unipandishe <laughs> eh bwana uninue hakuna <laughs> na anataka kuinuka na kiburi hicho kwenye familia mara hii msaidieni kwa kumsamehe na kumwambia tuwie radhi ndugu zako kama sisi tumekukosea tusamehe bure lakini tunakupenda kwenye familia yetu onyesheni upendo onyesheni upendo wa Mungu baada ya muda kupita mchungaji wa segerea ananiambia yule mlevi ulevi ulipomwisha alikuja kutafuta ushirika ule akaja akaelezea kisa akasema nilisikia yule mhubiri alikuja kuhubiri hapa ninaomba mchungaji unirudishe kundini na mpaka kesho anaabudu kwenye ule ushirika pale upendo wa Mungu unaweza kumvuta mtu mkorofi kwa hiyo kurarua moyo jamani darueni mioyo imebeba uchungu utapasuka wafa yani kuna, kuna kuna watu wamebeba kitu hapo rohoni wanatembea nacho usiyu ni mwaka wangapi rarueni mioyo yenu yoeli anasema mrudieni bwana kwa kurarua mioyo yenu lakini aina nyingine ya tano ya mafungo ni kuongeza muda wa ibada na sala tunazo ibada za masifu ya asubuhi na masifu ya jioni ongeza muda wa ibada na sala nyumba hii itakuwa wazi kwa masaa mengi utapata faraga utapata nafasi ya kuja kwenye faraga ya maombi ya kwako binafsi na maombi ya faraga ni maombi yaliyompa hana samweli tasa aliyenyanyaswa na mama mkwe na, na, na aliyenyanyaswa na mke mwenza aliyekuwa anaitwa penina akaja kwenye madhabahu peke yake kwa uchungu akaomba Mungu akampa Samweli. Kwa hiyo na wewe mpendwa ninakukaribisha katika kwaresma hii. Kuna wakati unakuja unakana matatizo unasubiri una simu kwenye simu yako una majina ya watumishi na idadi ya manabii. Achana na hiyo habari. Kanisa liko wazi wakati wa kwaresma. Njoo peke yako mwambie Mungu mwaka huu na kieleweke kwa jina la Yesu Kristo. Wa Nazareth aliye hai tunazo na maboksi ya sadaka za siri omba ukimaliza toa sadaka kule kwenye maboksi uhitaji hata mtu yoyote toa sadaka yako pale rudi hana aliomba akampata samweli hapakuwa na liturujia hapakuwa na ibada hata mchungaji mwenyewe aliyekuwa anaitwa eli wakati ule na eh, kuhani eli hakumuelewa hana lakini hana alikuja kwenye maombi ya faraga na maombi haya ya faraga yana maana kubwa sana nina kukaribisha lakini nakukaribisha katika ibada za masifu ya asubuhi na masifu ya jioni. Na wale watu ambao ni wavivu kuamka. Basi ingia kwenye mafungo, amka. Agana na kitanda. Asubuhi na mapema, uwepo hapa. Na haya ni aina ya mafungo. Mazuri sana. Hapa unafunga usingizi. Wengine tumekutangulia kwenye mafungo haya tuna mafungo ya kuondoka kwenye usingizi. Huu ni mwaka wa 15 sijui. Naamka alfajiri saa kumi saa tisa tuko barabarani na kuja kwenye nyumba ya Mungu. Si leo, ni miaka 15 iliyopita. Tuna mafungu hayo. Kwa hiyo mimi kwa resma hii kwangu ni hivyo hivyo tu. Mafungu yanaendelea kwa miaka. Lakini hatutabakia bure hata siku moja. Mungu anatumia hicho kipindi na anatumia hayo masaa kufanya mambo makubwa katika maisha ya watu wengine katika kufikia ulimwengu na katika kubadilisha maisha ya watu dunia nzima tumeona na tumeshuhudia na hatuna mashaka ya kwamba na wewe ukianza na, na mafungo ya kuamka asubuhi kataa usingizi yani unajua biblia inasema apendaye usingizi umaskini utampata ghafla binvu yani hivyo sasa wasem mchungaji hapo pa kuondoka asubuhi hapo hapo pa kuamka kuagana na kitanda watu wavivu najiuliza mambo mengi sana 
kabla hujaamka hapo kitandani lakini Mungu akusaidie kuingia kwenye mafungo haya ya kuamka alfajiri ungana nasi kwenye ibada za masifu ya asubuhi kuabudu nasi online ni vizuri lakini uabudu online basi ukiwa marekani jamani ukiwa huko mkoani yani online huko hapo kujitonyama kwa limaua online nikikukuta na hiyo simu yenyewe navunja online gani hiyo ya kujitonyama kwa limaua online gani ya sinza online gani ya hapo mwenge online gani sijui ya hapa sijui makumbusho online eti mchungaji mimi muumini wako kinda kindaki online ni unakaa wapi makumbusho una maana wewe Mimi na, na shiriki na nyie sana online. Wapi dada yangu? Mpaka unaanza kutabasamu. Eh hey, huyu atakuwa Uingereza. Nikiangalia hivi na hilo wigi atakuwa Uingereza. Ah, na kasinza. Ha! Mapambano. Wewe mwenyewe unakaa mtawa mapambano. Yeah. Mimi muumini wako kinda kidaki mchungaji. Online unakaa wapi online? Niko tegeta msichoke. Huo mtatu wenyewe wa msichoke. <laughs> Lakini nataka niwaambie jenga utaratibu wa kuja kanisani. Nyumba hii itaitwa nyumba ya sala. Bwana asifiwe. Kuna maana kubwa sana we unapokuja kanisani. Lakini kutoa sadaka za mguso ni aina nyingine ya sita ya mafungo ndio maana tunaita mafungo. Ni kutoa sadaka za mguso, sadaka za huruma. Sadaka utakayoikumbuka Tunaikumbuka sadaka ya Yesu aliyotoa uhai wake. Tunakumbuka sadaka ya Mungu alipomtoa mwana wake wa pekee. Kwa hiyo wakati wa kwa pia ni wakati wa sadaka. Utoe sadaka utakayoikumbuka katika kwa resma hii. Unajua sadaka ambayo hata hukumbukagi. si sadaka ya gharama. Hapo watu walitoa sadaka za gharama. Ibrahim mtoto wake wa pekee. Yefta mtoto wake wa pekee. Mungu Mwana wa pekee, Yesu, uhai wake zinakumbukwa hizi sadaka za gharama. Je, umewahi kutoa sadaka ipi ya gharama kwenye maisha yako kwako? Ni nini ambacho umekitoa? Na kwa resima ina baraka kubwa kwa watu wachache. Nimepokea ushuhuda wa rafiki yangu mmoja aliniambia mchungaji, kwa resima miaka mitatu iliyopita nikasimama na sadaka ya gharama nilikuwa nikifungua nyumba yake mwezi uliopita ananiambia nikasimama nikiwa kwenye nyumba ya kupanga na nilikuwa sina hata kiwanja lakini ile sadaka ilikuwa ni ya gharama ilikuwa nataka kununua gari kabisa akatokea mchungaji kutoka maeneo ya misioni na akawa analalamika Ma- maeneo anayofanya nilinunua pikipiki tano za gharama nikaacha kununua ile gari niliyokuwa naitafuta Nikanunua pikipiki zikaenda kwenye misioni, nikatoka kwenye diocese za misioni. Zile pikipiki nikabakia na maumivu, anakumbuka pikipiki tano nazungumzia juu karibu milioni, karibu milioni kumi hivi. Na zaidi. Lakini alitoa zikaenda kwenye kazi ya misioni wakati wa Kwaresma. Unatoa sadaka ya gharama. Sadaka itakayokumbukwa. Unajua kuna watu ambao Wakitoa milioni hata hawajui kwamba ametoa sadaka. Wakitoa milioni tano, hawajui hata ametoa sadaka. Hata akitoa milioni hamsini, kwenye akaunti yake haionyeshi kama amegusika kwa kitu chochote. Anasoma ma billions kwenye akaunti. Ana billions za mitaji na uwekezaji. Lakini ni lazima uangalie sadaka ya gharama ambayo unaweza ukaungana na sadaka hiyo ya gharama ambayo Mungu anaitoa na Yesu akiutoa uhai wake katika kwa resma ukumbuke ni kitu gani ambacho Mungu anafanya katika maisha yako yako wachilie moyo wako katika kujizuia la mwisho na la saba ni kusoma neno la Mungu zaidi kuliko kutumia smartphones na mitandao ya kijamii ni aina ya kufunga <laughs> unaonaje kwa mfano unaweza kuondoka kwenye zile grupu zako za umbea Naweza kuondoka. Yaani kuna simu zinaita saa zote na ziko on kama kituo cha polisi. Yaani utafikiri kama zinasubiri fire. <laughs> yaani hivyo. Yaani hivyo. Watu wameathirika na simu. Hata hapa kuhubiri mpaka mchungaji amalize kuhubiri ajaangalia simu, utafikiri natafuta mstari. Ukiangalia unaona hiyo send. 
amerisifu, ametuma. <laughs> Ndani ya ibada. Kwa sababu ni uraibu, huo unaitwa uraibu. Kuna watu wana uraibu na hizo smartphones. Kwanza sinatumia muda wa watu sana. Ni uraibu mkubwa katika maisha. Kwa haya mambo yote saba na mengine mengi kitheolojia na kibiblia. Ni mambo ambayo unaweza ukatumia nafasi ya kutembea katika mfungo wa aina yake. Kwa hiyo Wakristo hatuangaliani kwamba tukimuona mtu anakunywa mtori pale nje au juice, hey, huyu hajafunga hapana. Hawa wengine wana mafungo mengi tu ambayo hata siwezi kuyaorodhesha yote kitheolojia nikamaliza. Sema kwa kuomba, kwa kulia na kwa kuomboleza. Mungu akupe neema. Ndugu zetu watehama wana t-shirt nzuri pia wale sprint mwaka jana sijajoka mwaka upya wame sprint zimeandikwa hii ni kwa resma ni moja ya t-shirt nyeusi inayoonyesha ukristo wako na ushuhuda wako kwa hiyo punguza na vua mapambo yote lakini nabii Yoeli anasema baada ya, ya kutubu na kuungama kupata nafasi ya kutubu na kuungama na kutangaziwa msamaha wa dhambi katika nyakati hizi za kwa resma Ahadi ya Mungu baada ya mafungu ni kufunguliwa. Yoeli anasema mtakapokwisha kutubu na kuungama ndipo nitairudisha miaka yenu iliyoliwa na parare na nzige na madumadu na tunutu. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Na kazi ya toba na hapa nataka unielewe sawa sawa. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Nabii Yoeli anasema baada ya toba yeye ataondoa kabisa anasema hivi na sakafu katika kitabu cha Yoeli ule mlango wa pili mstari wa wa na nane hebu nisome kuanzia Yoeli mlango wa pili mstari wa na nne nataka kusoma pale ujue baada ya kwa resma hii ni kitu gani kitatokea kwenye maisha yetu na kibiblia this is very biblical hii ni kibiblia na kitheolojia na sakafu za kupepetea zitajaa ngano na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta nami na nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliye watendea mambo ya ajabu na watu wangu hawata tahayari kamwe nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu wala hakuna mwingine na watu wangu hawata tahayari kamwe ni ahadi ya nabii Yoeli kwa neno la Bwana baada ya toba wapendwa dhambi inaleta jangwa katika maisha ya watu. Na kipindi cha kwa ndio kipindi cha kuungama na kutubu kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kuna mau, kuna mshahara wa dhambi ambao ni mauti kwenye miili yetu. Watu wanakufa, watu wanabeba mauti kabisa ya miili yetu. Lakini kuna mauti ya kihisia, mauti ya kiuchumi, mauti ya kifedha, mauti kwenye maisha ya watu. Na ni wakati wa kwa peke yake unapoweza kupata breakthrough, unapoweza kupata upenyo kwa kutubu na kuungama. Na baada yake Mungu amesema atarudisha na miaka iliyopotea. Sasa nazungumza hapa mambo machache. Katika kitabu cha Marko ule mlango wa pili mstari wa tano. Marko mbili tano. Biblia inasema hivi. Yesu alimwangalia mmoja wa, wa watu alioletwa kitabu cha Marko ule mlango wa pili mstari ule wa tano. Biblia inasema hivi. E Marko mlango wa pili mstari wa tano. Biblia inasema hivi. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza mwanangu umesamehewa dhambi zako. Jitwike godoro lako uondoke. Na akajitwika godoro lake akaenda. Huyo ni mtu ambaye alikuwa amepooza, ameparalyze miaka mingi sio mmoja tu wako wengi kuna mwingine alikuwa ameparalyze miaka 38 amepoza Yesu alipofika akamwambia umesamehewa dhambi 
akainuka akajitwika godoro lake akaondoka lakini alikuwa ameparalyze kazi ya dhambi kwenye maisha yetu ni kuparalyze mambo brain imeparalyze vipawa vimeparalyze mamlaka imeparalyze imepoza kiti kimepoza wanaume ambao ni vichwa wamepoza wamekuwa klaza kwa sababu ya dhambi inapoza upendo kwenye familia umepoza watoto wamepoza akili zao shuleni hazieni dhambi kama wewe ni baba umekwenda kumdanganya mtoto wa kike anayesoma chuo kikuu unafikiri mtoto wako atakao usome hata ulipe tuition hata ulipe dola na euro it will never happen haitatokea kwa mtoto wako manake apandacho mtu ndicho atakachofunda umeharibu mtoto wa mtu kule chuo kikuu umeharibu mtoto wa mtu kule sekondari ni mwalimu unafikiri mtoto wako ataperform hata perform kuna watu mnafanya dhambi ofisini binti amesoma amepata degree amekuja ofisini wewe ndio bosi wake unaanza kumfanyia vituko ni haki yake apande cheo ni haki yake aongezewe mshahara wewe unataka kufanya masuala mengine ya kumshawishi awe mke mwenza eh? na una mke unataka kumfanya awe mchepuko ofisini ana masters degree ana phd amesoma ni mtu ni binti anahitaji afike mahali fulani kwenye keria yake na umepewa mamlaka juu yake sasa unamwekea pale kwamba ukitaka na mimi unitake Alafu ukirudi nyumbani unakuta mabinti zako anakurukia dadi dadi we miss you na bila haya na midevu devu kama ya beberu i miss you too i miss you we upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai sema amina kwa nini wale watoto wa kike unao wanaokurukia na umetoka kule kufanya dhambi kule ofisini kuzuia mtoto mwingine wa kike asiende kwenye madaraka asiende kusoma yule mtoto wako wa kike umepanda maradufu kwake na vizazi vingi nyuma yake dhambi ina paralyze uwezo wa watu hali kadhalika kwa watoto wa kiume na wa kike hivyo hivyo na dhambi zile zinakwenda kujirundika nyumbani dhambi unafanya ofisini nilishasema tena inaenda kukusubiria nyumbani ina paralyze uwezo wa mtoto ina paralyze kila kitu ni wakati huu wa kwa na mimi ninawaomba sana ninyi ambao mmepewa mamlaka mtoto binti alikuwa anavuja damu moyo wake amesoma kuanzia form 1 mpaka form 6 ana division 1 ya point 7 sijui ameenda ni daktari mwaka wa mwisho wa udaktari wake profesa anaye anayepaswa kumwandikia ripoti anaanza kumwambia mambo ya sivyo na ukimwangalia ni mtu mzima na binti anasema naenda wapi nishafelishwa mara kadhaa na mwaka huu tena nitafeli mchungaji Mungu ni mwaminifu tuliomba lakini Mungu akamsaidia akavuka pale alikokuwa amefikia mahali pagumu dhambi fikiri mtu amehangaika na masomo ya science kwa kiwango hicho ni maumivu ya namna gani watu ambao mmeshika mafaili ya watu kuruhusu huyu mtu aende alipwe pesa amefanya kazi anapaswa kulipwa kuweka signature tu ya jina lako pale iliona tena mjina wenyewe wa Kichaga lakini husubutu husubutu kuachia e, mara mia alisema hapa mheshimiwa Mwigulu tukose wote yani mara waswahili tukose wote <laughs> yani mswahili huko radhi mashine ya kusaga iko hapo mlangoni atairoga alafu atatembea kilomita kumi. atavuka na mtu wenye mamba lakini tukose wote aenda akasagie pale kuliko kwa kazi ya kwa dhambi inaleta ina paralyze mambo kuna mambo yameparalyze kuna dhambi hata wakati mwingine hatukuzifanya sisi ni yale ambayo ni kisasi cha dhambi kwenye maisha yetu wakati wa kwa 
Mwambie Mungu hata kama ikiwa baba yangu au mama yangu au bibi yangu kwenye malango ya nyumba yetu kuna kitu cha uovu na machozi yanayolia kwenye maisha yangu. Mungu ni hurumia wakati huu wa Kwaresma. Mimi nikipona na uzao wangu upone. Haya mateso yaishia hapa kwa jina la Yesu mrudieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Pigie Bwana makofi mengi. Sema haleluya. Wapendwa wakati huu wa Kwaresma ni wakati ambao tunapata nafasi ya kutubu toba inayoleta msamaha wa dhambi lakini kazi ya toba ni kuleta kitu kinachoitwa financial freedom na economic freedom na mtaniambia mchungaji unataka kusema nini anasema nitawarudishia miaka yenu iliyoliwa na parare na tunutu na nzige na madumadu nitawarudishia lakini anasema ya kwamba yeye ni Mungu anayerudisha miaka iliyoliwa ukisoma pamoja nami kitabu cha waamuzi soma kitabu cha waamuzi na nakuomba katika kwa resma hii kama ungetaka kupa, kuna wale ambao wanasema mchungaji naomba unipe kitabu cha kusimamia kwa resma hii mimi nakupa kitabu cha waamuzi nenda akasome kitabu cha waamuzi kuanzia mlango wa kwanza paka wa mwisho utaona Israeli walivyofanya dhambi waliingia kwenye scarcity waliingia kwenye njaa waliingia kwenye ukame waliingia kwenye ukaufu walivamiwa walipotenda dhambi lakini walipotubu Biblia inasema Mungu akawarudishia amani akawapelekea muamuzi akawaondolea walipotubu Mungu aliwaondoa wale wa, wa Midiani waliokuepo kwa mfano kuna wakati Israeli walikosea alafu Mungu akawapelekea wa Midiani wakawa kama nzige juu ya uso wa nchi wakawatesa mfalme akawa nakula chakula cha kifalme ikulu mavi ya njiwa na wamama wawili nilisema tena wakajifungua watoto wakati mama mmoja wakakubaliana wale wamama wawili tumchemshe mtoto wetu leo ilikuwa ni njaa ya hali ya juu lakini Israel wakatubu wakaungama wakaomba toba Elisha nabii akatoa unabii akamwambia yule yule akida panapo majira kama haya katika lango la Samaria pata uzwa unga mzuri kwa shekeli hii ilikuwa ni financial freedom economic freedom unawatoa watu wanaopita nyakati ngumu kwenye maisha yao mimi kila mara nimekuwa nikisema jamani dhambi zinaleta mateso kuna biashara zinakufa kwa sababu ya dhambi huduma zimekufa kwa sababu ya dhambi kwaya zimekufa kwa sababu ya dhambi maisha ya dhambi yanaua yanaua uwezo yanaua akili yanaua utashi yanaua mitaji kuna mitaji imekufa kwa sababu ya dhambi na wewe mwenyewe unajua kuna mahali umezingua yani hata ukikaa hivi unajijua kabisa kuna mahali ambako sikwenda sawa sawa ni maombi yangu Israeli siku zile wakapata financial freedom wakapata breakthrough life breakthrough ya hali ya juu hata yule mtu aliyeambiwa kesho mwenyewe alipoangalia hali ilivyokuwa mbaya mfalme amebugia ame mavi ya njiwa wanawake wamechemsha watoto wamekula kwa njaa ile hata yule akida akasema hata Mungu angefungua madirisha ya mbingu isingewezekana lakini dhambi inapotubiwa inaleta uhuru wa ki, wa kimaisha inaleta ahueni inaondoa scarcity inaleta inaleta faraja dhambi inapoondolewa kuna kuja na maisha mapya ninawatakia kwa resma njema ambayo italeta matokeo namaliza kwa kusema mwisho wa kwa resma hii kineno la Mungu limeahidi kwa kinywa cha nabii Yoele ya kwamba Bwana atarudisha miaka iliyoliwa na parare iliyoliwa na tunutu iliyoliwa na nzige Mungu atarudisha nyakati za tofauti kabisa kwa hiyo tumia muda huu kwa nguvu kubwa ya toba na kutubu kwenye maisha yako kwa na najua kwa hakika majira kama haya mwakani utakuwa na ushuhuda kwenye maisha ya kwako na kile ninachozungumza hapa kuna vitu vingi vilikuwa vimekwama sana kwenye maisha yako lakini baada ya toba ya uaminifu katika kwa resma hii unaona mambo mengine yataanza kwenda utashangaa ilitokea kwa Israeli itatokea na kwako ilitokea kwa Waibrania itatokea na kwako 
Mungu ameahidi kwa kinywa chake akasema nitaamuru na gala zenu zitajaa na vyakula vitajaa na nyakati mpya zitakuwepo na Mungu akawape nyakati mpya akawape raha na neema katika maisha yenu lakini kila mmoja apate nafasi ya kuungama na kutubu sema amina alafu mpigie Bwana vigelekele vya shangwe tena haleluya Ninaomba usimame mahali ulipo naomba usimame mahali ulipo Wapendwa mabibi na mabwana hii ni kwa resma na tunaanza leo Umeangalia na umesikia neno la Mungu katika kwa resma hii na unasikia kutubu na kujuta ndani na ungependa maisha yako kusikia kugeuka na kumrudia Mungu wapo watu wachache kwenye ibada hii Napita kwenye mapito mengi magumu. Umeteseka sana. Dhambi inatesa na dhambi inaua. Namshukuru Mungu wa ujafa kwamba leo upo kwenye ibada hii. Lakini ungependa kumrudia Mungu katika ibada hii. Wewe uliyeko hapa na wale wanaoabudu na sisi online. Unataka kumrudia Mungu. Njoni kwa mponya njoni leo. Praise to eh, Tarumbeta tafadhali. Imbeni huo wimbo na wale watu wanaosema kutoka ndani nimehangaika na ujana huu nimehangaika nimejifanya miche kibobu hapa mjini yani nina vitu vingi nimezingua na najua kabisa kama nimezingua na nataka kumrudia Mungu leo kwenye maisha yangu ni baba ni mama ni mtoto lakini unajua kwa habari ya dhambi iliyopo kwenye familia nikisema dhambi iliyopo kwenye familia kuna mambo yaliyofanyika kwenye familia hata shangazi yako anakuambiaga hii mwanangu mnalipa deni mnalipa deni kuna kitu tunachokijua kwenye nyumba hii ambacho kilifanyika kibaya na unajua kwa macho yako na ni dhambi iliyobeba mauti katika maisha yako njoni kwa mponya njoni leo njoni hapa mbele wale watu wachache wanaosikia kufanya hivyo